Lo interesante de este video es que ya estamos en el aeropuerto rumbo a Buenos Aires. En solamente nueve horas estaremos aterrizando en la ciudad de Buenos Aires. Te tengo enfrente y tengo que decírtelo. Todavía sí. no termina la sorpresa porque no sabes el destino final en realidad de este vuelo. ¿Cuál es el destino final? No se supone que vamos a Buenos Aires. <risa> no se lo voy a decir ni a ustedes tampoco hasta el final de este video. Ya, por favor. Pero sí traes ropa de frío, ¿no? Quedamos. Sí, pero no tan de frío, frío. En este video normalmente no decimos esto, pero esta historia no comenzó aquí. El primer producto que vamos a probar lo tiene Jorge en sus manos porque siempre la gente que viaja se acordará que no te dejan viajar en el avión con cosas de más de 100 mililitros. No puedes pasar champú, no puedes pasar desodorante, ningún aerosol, ninguna pistola, cuchillo, algo. Nada de eso se puede viajar y por eso este TikTok, productos que necesitabas de Amazon para viajes. Ay, lo compraste en Amazon, ah. mención no pagada. Ok, entonces todos los líquidos que necesitas lo abres de acá y lo puedes ah, meter. Caray, caray, caray. Ok, normalmente cuando viajas pasas tu revisión en la maleta y lo ven a través de los rayos X y si ven que tiene más de 100 mililitros abren la maleta, te hacen un desmadre y te sacan eso y puede que llegues a perder el avión, sobre todo si vas con poco tiempo como nosotros normalmente lo hacemos este por ejemplo es mi shampoo que tiene 280 mililitros, este no me dejarían pasarlo y esta crema tiene 400 mililitros tampoco entonces lo que dice TikTok acá es que lo abres ay qué bonito, sí, está bastante cool eh y así llenas tu shampoo lo cool de esto es que aquí los botecitos están marcados cuántos mililitros tienen, ya sabes este tiene hasta aquí 30 mililitros entonces le puedes decir a la señorita que te va a detener, porque te va a detener Dieguito aunque traigas esta cosa te va a detener, para cuando pasa rayos X, el rayos X no va a decir es el roulette que acaba de hacer su video y compró su nuevo artefacto en Amazon pero se ve que son diferentes botecitos adentro del botezote, también trae sus etiquetas, ah no manches este es el shampoo, se okay. lo pones ahí se lo pones Aquí, bien checo. A este le vamos a poner crema y la crema es más fácil porque pues nada más le aprietas y se va llenando. Mira qué placer, güey. Momento esperado. Vamos a probar si sirve el lotion. Tienes que hacerle varias veces porque como que es nuevo. ¡Ahí está! ¡Ya salió! El primer chisguete. A ver, chisguete. Ahí ve el segundo. Eso. Bueno, este sí medio sale. pedorrón, la verdad. Sí está demasiado espeso, pero sí salió crema, pues aprovechando, ¿no? A ver, voy a probar si sirve el shampoo. Ahí va, oh. ahí va. No, pero pues. Bueno, es para que ahorres, para que no salga tanto jabón, porque siento que también te pones mucho shampoo. ¿A poco con eso no te lavas el, la cabeza? Muy tarde. <risa> tu mente está medio pedorrón, la verdad. Mi calificación, la neta, para este sí es un 7 de 10, porque aunque va a servir para guardarlo, no sirve muy bien como para. No, mira nomás. Ay, no. Ya se hizo todo un cagado. ¿Tú cuánto le pones? Dos. <risa> Tengo un TikTok acá y el producto. Se supone que es como un closet o algo así portátil. Como que se apila todo y es como haces tu maleta. La idea suena bien. De ahí a que funcione es diferente. Instructivo. ¿Ya viste? A la bestia. Oye, no, pero espérate. En el TikTok se veía bien grandote. Sí. Aquí le caben tus calcetines. Tú estira y yo voy poniendo por ver. Por ejemplo, aquí tengo sudaderas. Dos, unas sudaderas, ¿no? ¿Cabe? Así. Pues nada más te cabe así. Te cabe una. Bueno, pero a ver, pues vamos a meter en lo más que se pueda. Luego una negra. Porque siempre el negro... Combina con todo. Aparte esta es tuya. Ya te la llevo yo. Así como que bien, solamente cupieron dos sudaderas. El problema es que si la llenas, llenas, llenas... No, se va a deformar. Más y ya no va a entrar en la maleta, ¿estás de acuerdo? Ajá. Uh -huh. No, pues abajo, imagínate que quisiera meter yo pantalones. No, no caben, güey. O sea... Es el espacio para un pedacito. ¿No será para ropa de niña que son más chiquitas? Ponle aquí ahí, ya guardamos dos sudaderas, tres pantalones. Ya metiste tu ropa y luego se supone que esto lo deberías de hacer chico para meterlo a la maleta. Por ejemplo. Pero tu maleta guardas así, ¿no? Y esto ya está adentro. Güey, no está tan mal. No, sí, porque ¿cuántos días llevas ahí? Como tres. Aquí. Te das dos en Hay tres sudaderas y tres pantalones en este pedacito que está aquí nada más. Son tres días, no está tan mal. Tres, seis, nueve, doce. Y los calzones, calcetines, zapatos. Tu carry on y tu mochilita. Oye, tampoco se puede todo en la misma maleta si quieres comodidad. Pero vas al frío, te faltan playeras y chamarras. Faltan chamarras. Todos están contra mí, coméntenlo aquí abajo. Oficialmente guardé todo lo que debería ir. Eso no va a funcionar. A ver, apriétala. No, definitivamente no funciona, obvio no. Falta de atrás. Este producto de TikTok no funciona. Ni siquiera lo vamos a llevar porque no. ocupa espacio. ¿Por qué no llevo esto? No, olvídalo. 
El siguiente TikTok es la mejor mochila de viaje y es que hay que dar contexto porque ahora las aerolíneas te cobran por absolutamente todo. En realidad esta mochila sí es una mochila pero está diseñada se supone como a un tamaño ideal donde te dejen subirla como si fuera mochila pero casi que te cabe lo de un carry-on completo. ¿Cómo crees en esta cosita? Tiene muchos compartimentos como para guardar celular, joyas, incluso para poder guardar tu laptop. Pues no está tan grande o si sí está grande. Si hay algo aquí. Todo. Ah, no, ya sé qué es. Es como una bolsa que te dan para empacar. Viene una grande y luego adentro vienen otras de otros tamaños, ya sabes. Eso está, está bueno. Una... Uy, está súper bueno eso porque como para la ropa sucia y así, está Esto bueno está para bueno. dividirlo. Ojo, no es para un viaje como el que vamos a hacer a Argentina 10 días. No. Esto se supone que es como por si te vas 3 días a la playa. ¿Es para qué la pediste? Porque también nos la vamos a llevar. Si le caben tantas cosas, puede que ahorre mucho espacio. Entonces voy a dejar mi mochila personal y voy a llevar esto. Entonces tengo que llevar todas las cosas que llevaría en mi mochila, más unas cuantas cosas de ropa. Vamos a intentar llenarla y ahorita les digo si sí le cabe mucho. De este lado tengo todas las playeras que me voy a llevar, calzones y unas cuantas sudaderas para ver cuánto le cabe a esta maleta. Están hechas rollito porque dicen que así cabe más la ropa. Pues se supone, oye. Mi playera de dormir, una tuya, no sé por qué la traigo. No, yo te metí algunas mías ah, ahí, ¿eh? Calzones. Oye, pues en, en realidad sí le cabe, pensando que esto va a ser como una maleta que vas a traer en la espalda. Traigo más de 20, 25 playeras ahí. Es más, aquí le cabe otra. Ya, se acabó el espacio. No, 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 no. hay que meter unas cuantas sudaderas más. Ahí dice que le caben sudaderas, playeras, vestidos. Ok. Cadenitas. Lo que acabamos de ver, lo vamos a guardar aquí también. Aquí. Okay. Vamos a intentar cerrarla ahora. He visto más cosas más grandes caber. Todos saben un jarrito sabiéndolo como... Si sí, es un mochilón. Pero es o sea... un... A ver, que me diga algo la señorita de la entrada y yo me voy a pelear. ¿Te ve muy grande? ¿eh? Creo que sí, no, parece de campamento. Pero al final es una mochila, no te pueden decir nada. ¿Dónde iría la computadora? Te vas muy para atrás. No, me estoy moviendo para adelante. Ah. Ok, si sí cabe perfecto la laptop allá atrás. Tenemos una gran maleta, la neta yo creo que sí funciona. O sea, sí está cómoda, fíjate. Obviamente no pesa tanto porque son playeras, pero pues si llevamos más de 20 playeras acá atrás, cuatro sudaderas, hasta tu champucito y todo, pues sí vale la pena engañar a la aerolínea comprando texto, ¿eh? Oye, está bueno, todavía le puedes meter algunas cosas de este lado. Y es que si llegas de frente con la señorita y le dices, sí, claro, aquí está mi pasaporte, no sé cuánto, no, no te parece. Ven la sí, si ustedes me ven de frente, no. Pero si me ven de lado, <risa> pues a mi parecer es... Este producto de TikTok y hack, además, está bastante bueno y le doy un 10 de 10. Yo le doy 10 de 10 también, muy bueno, sé que llevarlo. Si sí funciona. El siguiente producto viral de TikTok. Tenemos un problema. ¿Cuál? No se parece en nada. ¿Por qué no? Güey, pues? no se parece nada en lo que llegó. Acabamos de ser víctimas de una tranza. El chiste de este TikTok era que podías transportar en tu carry-on con un sistema aquí, como tu bebida favorita, porque es típico que vas en el aeropuerto y sales corriendo con tu bebida y lo vas tirando todo, justo como nos acaba de pasar. Les voy a enseñar mi maleta. Ya está toda manchada de agua aquí porque yo traía mi café y lo puse encima. Si tuviéramos un artefacto para detener el vaso, sería perfecto. Por ejemplo, nosotros tenemos esto, que es una de nuestras bebidas, la neta, favorita. Y se supone que lo pondrías aquí de entrada este no ajusta muy bien que digamos Pero bueno, ya que lo llevas ahí Tendrías que poder caminar con esto No, pero es que aquí ya no puedes hacer esto de así Esto funciona Pero no es el producto que habíamos pedido A ver, inclínalo no lo vayas a tirar. Y están abordando el avión. Nos tenemos sí, que ir. Este producto de TikTok sí funciona. No es su mejor versión. Siguiente producto viral de TikTok es este, el que está aquí en mi mano. Se supone que este artefacto chiquitito es especial para los aviones. Esta pantalla que está aquí tiene un agujerito de este lado donde puedes insertar los audífonos que te dan aquí en el avión. Estos audífonos hablo. La verdad es que para ser desechables no son malos, pero son incómodos traerlos 10 horas de vuelo. Tienen de babas y lastiman el oído. Yo traje mis AirPods. Vamos a ver la maravilla y el milagro que se supone que hace este producto. Se supone que este artefacto que tenemos aquí te ayuda a conectarte a esto y evita que traigas estos audífonos incómodos de cable y puedas conectar tus AirPods. Va saliendo el producto. Pues se supone que es así de sencillo como que agarras esto y lo conectas. Trae este cosito como para que lo traigas de llavero, güey. Sí, sí, muy bueno. Le quitamos la tapa y se supone que lo conectamos. Muy bien, ya tengo Babylon aquí. Esta es la que voy a poner. Se supone que ya están conectados los AirPods con esto. Lo único que hice fue apretar el botón que tienen los AirPods aquí atrás y apretar el botón que tiene este cosito aquí chiquitito. Los apreté al mismo tiempo, los focos se pusieron en blanco y listo. Una, dos, tres. ¿Sí? 
Tú se está escuchando el video que se está reproduciendo. ¡Wow! ¡Wow! Este producto viral de TikTok sí funciona, lo recomiendo, cómprenlo por favor. Se pueden conectar dos audífonos al mismo sistema. Ay, yo te iba a decir que te presto el vivo, voy a conectarlos bien. Bueno. Creo que este es uno de los hacks de TikTok que más tenía ganas de probar. Tenemos un hack que se supone que inflas como una almohada, la abrazas y puedes dormir a gusto encima de la mesita. Viene en una bolsa. Este solamente al parecer tiene una salida de aire y una entrada de aire. A partir de ahora, esperan cambiar mi cara a morado porque voy a tener que ponerme y inflar esto. Ay, Dieguito, pero casi se salen los ojos del esfuerzo. A ver, vamos a ver si funciona. Oye, se ve muy bueno desde de aquí. Cara. Qué bien se ve desde aquí. Mira, te ves muy a gusto. La posición para dormir está súper a gusto. Lo que sucede es que cuando te tratas de recargar en la mesa sin algo como tan alto, te duele la espalda porque estás todo encorvado y aquí te detiene la cabeza. Perfecto. Quiero usarlo también. Hubieras comprado dos. Uno tiene ventanilla y otro tiene esta cosa. Este pack de TikTok sí funciona y está muy cómodo. Miren, incluso con este producto de TikTok, Diego puede ir viendo su celular ahí adentro y no pasa nada. Sí. Siguiente producto viral de TikTok lo tengo en mis manos. En esta bolsita hay un tipo cojín inflable que es para acomodar los pies. Lo voy a sacar antes de ver el TikTok, ¿ok? Esto se parece mucho al que acaba de probar Diego, que es como la almohadita donde te duermes así. Se parece bastante. Es el mismo peluchito. Ajá. Está como aterciopelado. Se supone que este artefacto que yo tengo acá en mis manos lo tienes que inflar. En el TikTok que estoy viendo, ellos tienen una bombita. Nosotros no trajimos bombita y No, oh, disculpen, seguro ni te dejan entrar eso al aeropuerto. Pues básicamente lo tienes que inflar y luego lo pones acá abajo en tus pies como de almohada y puedes poner tus pies sobre eso. Normalmente yo cuando viajo me quito los zapatos o los tenis para que los pies no se me hinchen. Eso me lo enseñó Diego. Porque antes que yo viajaba solo, no lo hacía. Pero ahora con Diego siempre nos quitamos los zapatos. Y esto hace que evites que toques el frío del avión. Porque normalmente el piso de los aviones es helado. helado Se sí. pone muy, 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 muy frío. Entonces lo voy a inflar. Listo, esto ya está inflado. Entonces lo tenemos que poner abajo de los pies. Ahí voy. ¡Ay, Dios! Esto está muy pequeño. Oigan, eso se ve bastante cómodo, ¿eh? Esto viral de TikTok que me compró Diego. Sí, sí. El tema es que después de grabar todos estos hacks, ya casi vamos a llegar. Y los vamos a disfrutar. Tienes que decir a dónde vamos a ir al final, porque sé que no va a terminar esto en Buenos Aires. Ya, Diego. Cuando lleguemos a Buenos Aires, te digo.